الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم شو بيو شاتيو بندقون عزك جرام رأى لا في عمشك رحمك رأتشي প্রতি সপ্তাহে নাই আজকে ইনশাল্লাহ আমাদের লাইফ উত্তর প্রদান করা হবে ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি আমাদের টাইমলাইনে যে প্রশ্নগুলো এসে থাকে সেগুলো আমরা প্রতি সপ্তাহে বুধবার বাংলাদেশ সময় সাড়ে দশটা এবং সৌদি আরবের সময় সাড়ে সাতটা আনুমানিক আমরা লাইফে এসে থাকি এবং উত্তর দিয়ে থাকি প্রাণপ্রিয় উপস্থিতি আজকে ইনশাল্লাহ আমরা বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেব প্রথমে আমরা প্রশ্ন উত্তর দেব আমাদের মোহতারামা এক বোন তিনি ইতালি থেকে প্রশ্ন করেছেন জাকিয়া আফরিন তানিয়া অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন বোন তিনি প্রশ্ন করেছেন যে পুরুষের যে ড্রেস রয়েছে মেয়েরা পরিধান করতে পারবে না এবং মেয়েদেরগুলো পুরুষরা পরিধান করতে পারবে না এই মর্মে আমরা স্পষ্ট স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি আর এই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো যে অনেক সময় মেয়েরা কালো ড্রেস পরে থাকেন এটি কি তাদের জন্য অতি উত্তম এই মর্মেই আমরা জানি এই ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের কোন ধরনের কালারের তারা ড্রেস পরতে পারবেন বিষয়গুলো স্পষ্ট করলে আমরা উপকৃত হব ইন আলহামদুলিল্লাহ সলাত ওসালাম আল্লাহ রসুল ইল্লাহ ও বাদ আনিবনি আব্বাসিন রদি আল্লাহ তালহুমা কল কল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আলবিসু মিন সিয়াবিকুম আল বয়াব ফাইন্নাহা মিন খাইরি সিয়াবিকুম ও কাফিনু ফিহা মৌতাকুম রাহু তিরমিজি আসলে পোশাকের যে কালার বা ধরন এ সম্পর্কে অনামগণ উল্লেখ করেছেন যে আসল হল নারী এবং পুরুষ যে কোনো কালারের পোশাক পরিধান করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই এমনটি নয় যে নারীদেরকে কালো পোশাক করতে হবে এবং পুরুষদেরকে শুভ্র সাদা পোশাক পরতে হবে বরং নারী এবং পুরুষ সকল ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারবেন শরীয়তে স্পষ্ট যদি তার নিষেধাজ্ঞা না থেকে থাকে এই ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার বেশ কিছু হাদিসে হচ্ছে যদিও নিষেধাজ্ঞার হাদিসে হচ্ছে কালো পোশাক সম্পর্কে অন্যরূপভাবে লাল পোশাক সম্পর্কে পক্ষান্তরে ওই বিষয়ে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম থেকে তার ওই ঠিক লাল এবং কালো কালার তিনি পরিধান করেছেন এই মর্মে হাদিস রয়েছে বিধায় ওলামগন বলেছেন যে সেগুলো মূলত উড্র উড্র হয়ে গেছে যেন এমন কালার লাল কালার পুরুষের জন্য পরা যাবে না এমনটি নয় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় দিক রয়েছে এক তো হবে বিশেষ করে পুরুষরা নারীদের এবং নারীরা পুরুষের পোশাক পরিধান করতে পারবে না এটি প্রথম বিষয় যেটি তাসাব্য বা সাদৃশ্য গ্রহণ করা এটি শরীয়তে হারাম কেননা নবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লাম লানত দিয়েছেন ওই পুরুষদেরকে যারা নারীদের সাজ গ্রহণ করে এবং ওই নারীদেরকে যারা পুরুষের সাজ গ্রহণ করে তাহলে এখানে কিন্তু লানত এসেছে এটি একটি বিষয় এরপরে আমরা বলবো যদি বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ হয় এক তো নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ নারীদের ক্ষেত্রে এটি একটি বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হলো সেটি যদি কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহ হয় সাদৃশ্য গ্রহণ হয় অথবা বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ হয় এখানে কিন্তু অবশ্যই আমাদের লক্ষণে দিয়ে করে আছে যে এমন পোশাক যেটি বিধর্মীদের পোশাক কখনো লাল হতে পারে তাদের স্টাইল রয়েছে বিশেষ করে এমন কিছু বিধর্মী রয়েছে সাধু রয়েছে সন্ন্যাসী রয়েছে যারা লাল পোশাক পরিধান করে এবং তাদের উপরের অংশ নিচের অংশ পরিপূর্ণ অংশ লাল কেউ যদি ওই ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন তাহলে এই ক্ষেত্রে তার মাস আলাহ হলো এটি হচ্ছে শরীয়ত বিরোধী এবং হারাম পক্ষান্তরে কোনো পুরুষ অথবা কোনো নারী যদি লাল কাপড় পরিধান করেন এতে কোনো সমস্যা নাই 
বরং নবী মুসাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন বিশেষ করে উত্তম পোশাকের ক্ষেত্রে যে তোমরা পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করো বায়াদ শুভ্র সাদা কেননা ফাইন্না মিন খাইরি সিয়া বিকুম কেননা এটি তোমাদের উত্তম পোশাক তাহলে এখানে যেহেতু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম উত্ত উত্তমের কিছু দিক তিনি উল্লেখ করেছেন যে সাদা পোশাকটি হচ্ছে উত্তম এই ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সবার জন্য উত্তম আল্লাহ নবী কারণ উল্লেখ করেছেন ওয়াকাফিনু ফিহা মাউতাকুম যে এই সাদা কাপড় দিয়ে তোমাদের মৃতদেরকে কাফনও দাও তাহলে কাফন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সাদা শুভ্র এটি পছন্দ করি অবশ্যই নবী মুসাল্লাহ আলাইসাম খায়ের বলেছেন অনুরূপ ভাবে খায়ের বলেছেন পড়ার ক্ষেত্রে এই জন্য নারী নারী পুরুষ আমরা সকলেই কিন্তু সাদা সুন্দর পোশাক পরতে পারি এটি সবার জন্য ভালো তবে কালো পোশাক নারীরা কেন তাহলে পরেন এটি একটি বিষয় এই ক্ষেত্রে আমরা বলব যে হতে পারে যে ময়লা ময়লা আবর্জনা যেহেতু কালো কাপড়ে যদি লেগে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ময়লা হওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা কম থাকে কালো যদি পোশাক হয় তাহলে তাতে ময়লা খুব দ্রুত ধরে না যেহেতু সেখানে দ্রুত ধরে না এই ক্ষেত্রে হতে পারে আর কেউ যদি সাদা তিনি তার যে উপরের অংশ বোরকারও আছে সাদা বোরকা পরেন অথবা অন্য কোনো কালারের বোরকা পরেন এতে কোনো সমস্যা নাই শুধুমাত্র তার নিজকে সুন্দরভাবে তিনি আচ্ছাদন করবেন ঢাকবেন এটি শুধু তার প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে কালার কোনটি না এই ক্ষেত্রে সেভাবে হাদিসে আসেনি আমরা তাহলে উল্লেখ করেছি এই ক্ষেত্রে নারী পুরুষ যে কোনো পোশাক যে কোনো কালারের সেটি হতে পারে যে পোশাকটি নারীদের জন্য নারীরা ব্যবহার করবেন যে পোশাকটি পুরুষের জন্য পুরুষরা ব্যবহার করবেন এতে কালারের কোনো ধরনের পার্থক্য নির্ণয় করা এটি ঠিক হবে না শুধুমাত্র উত্তমের ক্ষেত্র ছাড়া যেটি সাদা পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করা শেষ করব এই এই মাসআলাতে যারা কালো কাপড় পরিধান করেন তার কোনো নির্দিষ্ট মৃত্যু ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অথবা নির্দিষ্ট দিনে এটি কিন্তু শরীয়ত বিরোধী আজকে হচ্ছে শোক দিবস নওজুবিল্লা মিন জালেক যেহেতু শোক দিবস বিধায় আমাদের পাগড়ি ব্যবহার করতে হবে কালো অনুরূপভাবে আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ পড়তে হবে কালো সব কিছু কালো দিয়ে আমাদেরকে রঙাতে হবে নওজুবিল্লা মিন জালেক এটি শরীয়ত বিরোধী এবং হারাম কাজ এটি বিধর্মীদের অনুসরণ অনুকরণ কেননা বিশেষ করে বিশেষ করে এটি যেহেতু বিধর্মীরা এই কাজটি করে থাকে যে তাদের যখন শোক দিবস আসে তখন তারা কালো পোশাক পরে আর তার অনুসরণ করে যেহেতু মুসলমানরা তাদের অনুসরণ অনুকরণ করেছে এই ক্ষেত্রে তাদেরকে বলা হবে এটি বিধর্মীদের অনুসরণ অনুকরণ করা এটি শরীয়ত বিরোধী এবং হারাম কাজ যদি মৃত ব্যক্তির খবর আসে তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে যেহেতু এটি কষ্টের বিষয় ইন্নাইল্লা পড়তে পারি ওই দিনে আমাদেরকে কালো পোশাক পড়তে হবে না এমনটি আসেনি অনুরূপভাবে যদি মুসিবত হয় আল্লাহ আজির নিফি মুসিবতি ওখলুফলি খাই রম মিনহা আল্লাহ নবী বিপদের দোয়া বলেছেন যদি বিপদ মনে করি তাহলে অবশ্যই এই দোয়াগুলো আমরা অধিক হারে পড়ব তবে কালো পোশাক পরিচ্ছদ সেটি আমাদেরকে পড়তে হবে মৃত দিবসে না এটি শরীয়ত বিরোধী এবং হারাম কাজ আশা করি আমরা স্পষ্ট হতে পেরেছি এরপরে আমাদের সম্মানিত ভাই হারিস রহমান যিনি ঢাকা থেকে প্রশ্ন করেছেন ভাই প্রশ্ন করেছেন চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে শেষ বৈঠকে কি আমরা নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসব নাকি বাম পায়ের উপর স্বাভাবিকভাবে আমরা ভর করে বসব আর দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষে শেষ বৈঠকে দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে আমরা কিভাবে বসব সম্মিত ভাই অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন বিশেষ করে আমরা যখন চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ পড়ি অথবা অথবা দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজ পড়ি এই ক্ষেত্রেগুলো রমাগন কিছুটা পার্থক্য করেছেন প্রথম তো আমরা বলবো আমরা নামাজ পড়ব সল্লু কামার আই তুমুনি ও সল্লি আল্লাহ নিয়ে বলেছেন তোমরা যেইভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখো ঠিক সেভাবে পড়ো এই জন্য আমাদের নামাজের পূর্ণ রূপ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নবীম সাল্লাহ আলী সাল্লামের একতেদা করে হবে তিনি যেভাবে হাত রাখতেন যেভাবে হাত বাঁধতেন যেভাবে হাত উঠাতেন যেখানে হাত উঠাতেন 
সবগুলোই কিন্তু স্পষ্ট হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যদিও পরবর্তীতে কিছু কিছু মাঝাবি অথবা কোনো ব্যক্তি বিশেষের পার্থক্য করণে সেটি কখনো পার্থক্য হয়ে আছে যে না এটিকে আমরা প্রাধান্য দিই এই ক্ষেত্রে সবসময় আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নাকে প্রাধান্য দিতে হবে এটি সকলকে যে যে মাঝাবের অনুসরণ করুন না কেন অথবা যে যে আলেমকে ফলো করুন না কেন সবসময় কোরআন এবং সুন্নাকে আমাদের সামনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা বলব চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে ওলামগণ বলেছেন যে সেটি নিতম্বের উপর ভর করে বাম পায়ের যে আঙ্গুল রয়েছে ডান পায়ের নিচ দিয়ে একটু সুন্দর করে বের করতে হবে এটি যদি সম্ভব হয় যদি সম্ভব না হয় কারো পায়ের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে সেটি ওজরের মাস আলা আসবে যে এটি শরীয় সম্মত ওজর এই ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন স্বাভাবিক বসবেন যেইভাবে সম্ভব কেননা আল্লাহ সুবাহ তাল্লা সুরা তাগাবনের ষোলো নম্বর আয়তে এরশাদ করেছেন ফত্তাকুল্ল মাস্ত আতুম তোমরা সাধ্য অনুসারে আল্লাহকে ভয় করো এই ক্ষেত্রে আল্লাহর ভয়টি আমাদের সাধ্য অনুসারে হবে যতটুকু আমরা পারি এরপরে আমরা বলব যে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে আমাদের যে নিতম্বের উপর ভর করে বসতে হবে বাম পায়ের আঙ্গুলগুলো ডান পায়ে নিজ দিয়ে বের করতে হবে বিশেষ করে বাম পায়ের যে আঙ্গুল রয়েছে এই ক্ষেত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে হাদিস শিশু বোখারিতে এসেছে হাদিস হল নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেন ওয়াইদা জালাসা ফির রকাতিল আখিরহুল ইউসর ও নসব আল উখর ও কাদা মাতে নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লামের নামাজের বর্ণনা দিয়েছেন আবু হুমায়দ সাইদি রদিউল তালানহু তিনি বর্ণনা দিতে যেইভাবে বলেছেন আল্লাহ নবী যখন শেষ বৈঠকে বসতেন শেষ রাকাতে ফির রাকাতিল আখের তখন তিনি তার বাম পাকে বাম পাকে তার ডান পায়ের নিচ দিয়ে তিনি বের করতেন এবং সুন্দরভাবে বিছিয়ে বসতেন এক্ষেত্রে যদিও ওলামাদের কিছুটা মতন করা আছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি মত পোষণ করেছেন যে আমরা প্রতিটি তার সাহুদে এইভাবে বসতে পারব আর হানামেলা মাঝাবে তারা উল্লেখ করেছেন যেহেতু নবী মুসাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ফির রাকাতিল আখের শেষ রাকাতে এই ক্ষেত্রে তারা বলেছেন যখন তা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হবে তখন আমরা সুন্দরভাবে আমাদের বাম পায়ের আঙ্গুলকে ডান পায়ের নিচ দিয়ে নিতম্বের উপর ভর করে বসব আর প্রথম তা সাহস যদি হয় তাহলে সেটি স্বাভাবিকভাবে বসব এই হচ্ছে মাস আলা এখানে যেহেতু ওলামাদের একটি বড় কৌল রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে রাজে বা গ্রহণযোগ্য কৌল বা উক্তি হিসেবে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ যে ফতোয়া বোর্ড রয়েছে তারা বলেছেন যে হানাভেলা মাজাবের যে মত রয়েছে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে শুধুমাত্র আমরা আমাদের বাম পায়ের আঙ্গুলকে ডান পায়ের নিজ দিয়ে বের করব সেটিকে তারা প্রাধান্য দিয়েছেন এক্ষেত্রেও আমরাও যেহেতু হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে সে অনুসারে আমরা আমল করব ইনশা আল্লাহ আমরা তৃতীয় প্রশ্ন আজকের আমরা উত্তর দেব তৃতীয় প্রশ্ন করেছেন আবুল কালাম আজাদ ভাই সন্মিত ভাই প্রশ্ন করেছেন ফরজ সালাতের পর সুন্নতে মোয়াক্কাদা আগে আমরা আদা করব নাকি নামাজের পরে যে দিকিরগুলো রয়েছে সুন্নতি দিকির সেগুলো আমরা আগে আদা করব দলিল সহ জানালে আমরা উপকৃত হব সন্মিত ভাই আমরা পূর্বে উল্লেখ করাচ্ছি নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের যে পদ্ধতি ছিল নামাজের পদ্ধতি সে পদ্ধতি আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে এই জন্য আমরা বলব আল্লাহ নবী নামাজের পরে তথা যখন নামাজ সমাপ্ত হতো তখন তার সুন্নত কি ছিল এটি আমাদেরকে দেখতে হবে আল্লাহ নবীর সুন্নত ছিল জিকির আজগারগুলো সুন্দরভাবে করা আস্তক ফুরুল্লা তো শুরু হবে আস্তক ফুরুল্লাহ আস্তক ফুরুল্লাহ আস্তক ফুরুল্লাহ আল্লাহ তাসসালাম অমিন কাসসালাম তবারক তাইয়াদ আল জালা আলি ওয়াল ইকরাম লাহ ইহ ওয়াহদাহুল্লাহ শারিক আলাহ লাহুল মুল্ক ওয়ালাউল হামদ আলা কুল্লি শহীন কদির আল্লাহ আইনি আলা জিকরিকা ও শুক্রিকা ও হসন ইবাদাতিক এভাবে আল্লাহ নবী জিকিরগুলো ছিল আয়তাল কুরসির পড়া অনুরূপ সোরা নাস ইখলাস সোরা নাস ফালাক ইখলাস পাঠ করা এভাবে আমরা যে প্রতিনিয়ত আল্লাহ নবীর যে সুন্নতি দিকিরগুলো সেই দিকিরগুলো আমরা শেষ করে ফেলব এরপরে আমরা সুন্নতে মোয়াক্কাদা আদা করব আসল হল সুন্নতে মোয়াক্কাদা আমরা ঘরে আদা করব যারা আমরা পুরুষ রয়ে আছে জামাতবদ্ধভাবে নামাজ পড়ব নামাজ পড়ি এই ক্ষেত্রে আমাদের উচিত হলো 
অথবা আমাদের উচিত হবে সুন্নতে মোয়াক্কাদাগুলো ঘরে আদা করব আগে যেগুলো রয়েছে সেগুলো ঘরে আদা করে আসব এবং নামাজের পরে যেগুলো রয়েছে আমরা বাসা ফিরে সেগুলো আদা করব এটি হচ্ছে সুন্নত নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সব সময় এমনটি করতেন তবে বৈধ বৈধতা রয়েছে আমরা যদি সেটিকে মসজিদে আদা করি তাহলে তারও বৈধতা রয়েছে আমরা সেটি আদা করতে পারব তবে এই ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা বলব আমাদের খুব কাছে কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের উপর যে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো আমরা বলবো জরুরি প্রয়োজনীয় তার মাঝে আমরা বলবো দিকির আজকার করা নামাজের পরে যে দিকির আজকারগুলো রয়েছে সেগুলো সুন্দরভাবে আদা করা সাথে সাথে আরও প্রয়োজনীয় হলো আমরা সুন্নতে মোয়াক্কাদাগুলো আদা করব নফলগুলো আদা করব এই ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন বাধ্য করে এমনটি যদি হয় যে নামাজের পরে আমার তেমন সময় নাই আমাকে মসজিদ থেকে দ্রুত বের হতে হবে প্রয়োজন রয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা সংক্ষেপ করে দিকে রাজগারগুলো সংক্ষেপ করে আমরা সুন্নতে মক্কাদা আদা করে নিতে পারি যদি পরবর্তীতে আমার সময় না থেকে থাকে অথবা সময় করতে না পারি তাহলে অবশ্যই উত্তম হলো যে আমরা সেটি পড়ে নেব এই জন্য আমরা বলবো যে কোনটি উত্তম কোনটি উত্তম নয় এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো উভয়টি উত্তম যে যেভাবে করতে পারি যার জন্য যেটি সহজ হয় যদি আগে আমার আমার জন্য সহজ হয় যে সুন্নত পড়ে ফেলা তথা দিকের রাজগারগুলো পরে পড়ব কোনো কারণবশত তাহলে সেটিও করতে পারব ওই সময়ের জন্য ওই অক্তের জন্য তার জন্য উত্তম হতে পারে তবে স্বাভাবিক যে গতি আমরা বলেছি পদ্ধতি বলেছি সেই পদ্ধতি তো নামাজ শেষ হবে দিকে রাজকার হবে এর পরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা হবে অথবা আনুষাঙ্গিক আ যে নফল রয়েছে কোরআন তেলাওয়াত করা অথবা এমনি দিকে রাজকার করা সেগুলো হবে আর কোনো কারণবশত কখনো সেটি উত্তম হতে পারে যদি আমার সময় না থেকে থাকে আর বিশেষ করে সুন্নতে মোয়াক্কাদাগুলো কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এক তো গুরুত্ব হল যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাল কিয়ামতের দিন যখন বান্দার ফরজগুলোতে সমস্যা ঘটবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলবেন যে দেখো অনজুর অনজুর লে আবদি হাল মিন তাতাউ আও কামা কালা রাসূল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম দেখো আমার বান্দার নফল রয়েছে কিনা যদি নফল থেকে থাকে তাহলে সেগুলো দিয়ে দাড়ি পাল্লা ভারী করো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন পড়বে যে আমাদের যে নফলগুলো আমরা পড়ে থাকি কেননা আমার আমরা কিন্তু ফরজকে সুন্দর করতে পারি না এই ক্ষেত্রে যেহেতু ফরজে আমাদের ত্রুটি থেকে যাই ফরজের ত্রুটি যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন পড়বে যত ধরনের নফল রয়েছে এই জন্য অধিক হারে নফল আদা করা কেননা আমরা সুন্দরভাবে কিন্তু ফরজগুলোকে আদা করতে পারি না সেখানে কিছু ত্রুটি থেকে যাই এই ত্রুটিগুলো অনেক সময় পূর্ণ হতে পারে নফল দিয়ে এই এই জন্য আমাদেরকে নফল আদা করতে হবে অনুরূপভাবে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসালামের ইক্তেদা করে সুন্নতে মোয়াক্কাদাগুলোকে আদা করতে হবে আল্লাহ নবী সব সময় সুন্নতে মোয়াক্কাদাগুলোকে আদা করতেন এরপরে আমরা বলবো তৃতীয় পয়েন্টে হতে পারে আমরা বলতে পারি যে প্রতিটি নামাজের আগে এবং পরে যে বারো রাকাত সুন্নত রয়েছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা এর কিন্তু অত্যন্ত ফজিলত বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ নবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন উম্মে হাবিবা রদি আল্লাহ তালা আনহা উমুল মিনিন তিনি বলেন আল্লাহ নবীকে আমি বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন মানসল্লাহ ইসনাতাই আশা রতা রকা ফি ইউমিন ওয়ালাহ বুনিয়া লাহু বিহিন্না বাই তুন ফিল জান্না আল্লাহ নবী থেকে হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন যে ব্যক্তি দিনে এবং রাতে বারো রাখাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা আদা করেন আল্লাহ আকবার বারো রাখাত এই বারো রাখাতের বিনিময়ে প্রতিদিন আল্লাহ সুবহানাহ তালা তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন সুবহান আল্লাহ হামদে অত্যন্ত বড় ফজিলত কে না চাই যে আমার বাড়িঘর সুন্দর হোক আমার বাড়িঘর বাড়িঘর অধিক হোক আল্লাহ সুবহানাহ তালা তার বান্দাকে তিনি মর্যাদা দান করবেন এই সুন্নতের ফলে এই জন্য আমাদের অধিক হারে সুন্নতগুলো আদা করা উচিত অতএব আমরা বলব যে যখন যেভাবে সহজ হবে যদি সহজ হয় যে আগে সুন্নত পড়ে নেওয়া এরপরে দিকে আজগারগুলো করা তাহলে প্রয়োজন বোধে সেটি বৈধ হতে পারে এরপরে আমাদের আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে জেরিন রহমান এখানে অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করছেন তিনি যে কারো যদি নামাজের সময় নামাজ অবস্থাতে ওজু নষ্ট হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমরা শুনেছি 
যে ডানে বামে সালাম ফিরতে হবে এরপরে নামাজকে সমাপ্ত করতে হবে যখন ওজু নষ্ট হয়ে গেছে এরপরে সালাম দিতে হবে ওই অবস্থাতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এরপরে নামাজ সমাপ্ত করতে হবে তো আসলে কি বিষয়টি এমনটি নাকি আমরা সরাসরি হাত ছেড়ে দিতে পারব সমিত ভাই এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ আছে সম্ভবত আমাদের সন্মিতা বোন হতে পারে জেরিন রহমান এখানে আমরা এভাবে বলব যে যখন আমাদের নামাজ কোনো কারণবশত ভেঙে যায় চাই সেটি উজু নষ্ট হওয়ার ফলে হতে পারে অথবা দুনিয়াবি যে কর্মগুলো সে কর্মগুলো সংগঠিত হওয়ার ফলে হতে পারে কখনো উচ্চস্বরে হেসে দেওয়া অথবা কোনো ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে দেওয়া কোনো অবস্থাতে হতে পারে যদি এমনটি হয় তাহলে এর ফলে নামাজ ভেঙে যাবে এই ক্ষেত্রে উচিত হবে নামাজ ওই অবস্থাতে ছেড়ে দেওয়া এবং পুনরায় আদা করা এমনটি নয় যে তাকে ডানে এবং বামে সালাম ফিরতে হবে সালাম দিতে হবে না এটি সঠিক কথা নয় বরং আমরা সরাসরি ওই অবস্থাতেই ছেড়ে দেব হাত ছেড়ে দেব এবং নামাজ থেকে আমরা ওই মুহূর্তে সম্পত্তি ঘটিয়ে উজু করে আসব উজু করে আবারও আমরা পুনরায় নামাজ পড়ব কেননা এই মর্মে হাদিস বর্ণিত হচ্ছে যে হাদিসটি আবু দাউদ এবং তিরমিজিতে এসেছে হাদিস বর্ণনা করেছেন আলি বিন তলক রদিউল্লাহ তালা আনহু তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন ইদা ফাসা আহাদ কুমফি সলাহ ফলিয়ান শরিফ ফলিয়তাবদ্দ ওয়াল ইউ ঈদ সলাহ যার নামাজ নষ্ট হয়ে যায় সে যেন নামাজ থেকে ফিরে পুনরায় উজু করে এবং তিনি পুনরায় নামাজকে আদা করেন এক্ষেত্রে আমরা খুব স্পষ্ট হতে পেরেছি যে যখন তার নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে বায়ু আসার ফলে অথবা যে কোনো কারণে তিনি সাথে সাথে নামাজ ছেড়ে দেবেন এক্ষেত্রে কিন্তু নবী মুহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের জন্য এই ধরনের দিক নির্দেশনা তিনি দেননি যে সালাম ফিরতে হবে না এটি বানাওট কথা এটি অনর্থ কথা আমরা ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেব আজকে মহতারামা এক বোন প্রশ্ন করেছেন সৈয়দা মাহবুব আরা বেগম তিনি ঢাকা মোহাম্মদপুর থেকে প্রশ্ন করেছেন বোনের প্রশ্ন হলো দুটি প্রথম প্রশ্ন হলো তিনি উল্লেখ করেছেন যে আমি একটি হাদিস পড়েছি যেখানে সুরা ইখলাস এর সুরা ইখলাসের মর্যাদা বর্ণিত হয়ে আছে নবী মুহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সুরার বেশ মর্যাদা উল্লেখ করতে যে বলেছেন যে সুরা ইখলাসকে ভালোবেসে প্রত্যেক রাখাতে সুরা ফাতেহার পর পড়া এটি ভালো এই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো এই আমলটি কি আমরাও করতে পারব সন্মিতা বন হ্যাঁ আমরাও করতে পারব কেননা যে আমলটি সাহাবিদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম সাপোর্ট দিয়েছেন হয় তিনি সাহাবিদের কর্মে সাপোর্ট দিয়েছেন অথবা তিনি বর্ণনা করেছেন অথবা তিনি করেছেন সবগুলি কিন্তু হাদিস অতএব এই মর্মে কিন্তু যথেষ্ট সাহাবিদের আমল রয়েছে বিধায় আমরা এইভাবে বলব যে হ্যাঁ এ ধরনের আমল আমরা করতে পারব এতে কোনো সমস্যা নাই এই মর্মে আমরা দুটি হাদিস পড়ব প্রথম হাদিস হলো আনাজ বিন মালিক রদি আনাজ বিন মালিক রদি আল্লাহ থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে একজন আনসারি সাহাবি তিনি কোবা মসজিদে ইসলামের যে প্রথম মসজিদ কোবা মসজিদ সেখানে তিনি ইমামতি করতেন এবং যখনই তিনি নামাজ শুরু করতেন তখন তিনি কুলহ আল্লাহ আহাদ দিয়ে শুরু করতেন এরপরে অন্য সুরা পড়তেন আর এটি তার প্রতিনিয়তের আমল ছিল যখন তাকে বলা হলো যে কি ব্যাপার এ ধরনের আপনি করছেন কেন আপনি প্রতি রাখাতে সুরা সুরা ইখলাস পড়ছেন এরপরে অন্য সুরা পড়ছেন সেটি কেন তিনি বললেন যে না আমি এভাবেই পড়ব এভাবেই পড়ব তারা তখন হ্যাঁ তিনি এভাবে বললেন যে না আমি এভাবেই পড়ব এটি পছন্দ করি আর তোমরা যদি আমার পিছনে নামাজ না পড়তে চাও তাহলে সেটিও তোমরা করতে পারো সেটিও তোমরা করতে পারো তোমাদের স্বাধীনতারও আছে তবে আমি প্রতিটি রাখাতে সুরা ইখলাস পড়ব এরপরে অন্য সুরা পড়ব নবী মুসাল্লাহ আলী হোসালামের কাছে খবর পৌঁছানো হলো নবী মুসাল্লাহ আলী হোসালাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসবাদ শুরু হলো তাকে জিজ্ঞাসবাদ করলেন তিনি বলেন মা মোরকা বিহি আসহাবক ও মা ইয়াহমেলুকা আলা লুজুমে হাদি সুর ফিকুল্লে রকা তিনি বললেন যে তোমাদের তোমার যে সাথীরা তারা যেভাবে খবর পৌঁছিয়েছে তুমি কেন সে কাজটি করে থাকো তোমার ওপর তুমি আবশ্যক মনে করেছ যে প্রতিটি দেখাতে সুরা ইখলাস পড়বে 
তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ফল ইন্নি ওহিবুহা হে আল্লাহ রসুল আমি তো এই সুরাটিকে অধিক ভালোবাসি আল্লাহ নবী তখন তাকে উৎসাহমূলক কথা বলেছিলেন উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন ফল হব্ব কা ইয়াহা আদ খালাকাল জান্নাহ এর ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আল্লাহ আকবর তিনি সাপোর্ট দিয়েছেন অতএব আমরা বলব যে এটি বৈধ কেউ যদি সুরা ইখলাস প্রতিটি রাখাতে পড়েন এবং এরপরে অন্য সুরা পড়েন অথবা আগে অন্য সুরা পড়ে ফেলেন এরপরে শেষে তিনি সুরা ইখলাস পড়েন এটিও বৈধ এতেও কোনো সমস্যা নাই এটি বৈধ আমরা আমল করতে পারব আর দ্বিতীয় হাদিস হলো আবু সাইদ খুদির রদিল্লা তালানু থেকে আন্না রজুলান সামিয়া রজুলান ইয়াকরা কুল হু আল্লাহ আহাদ ইউরদ্দিদোহা ফলাম আসবাহা যা আইলা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফজা কারা লাহু জা আলিক ফকা আন্না রজুলা ইয়াতকাল লোহা ফকাল রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ওয়াল্লি নফসি বিয়ারি ইন্নাহালা তাহাদিল সুরুথুল কোরআন সুরুথ আল কোরআন এই এই সুরার মর্যাদা রয়েছে এটি হচ্ছে কোরআন মাজিদের তিন ভাগের এক ভাগ তথা তিনবার কেউ যদি এই সুরা ইখলাস পড়েন তাহলে পূর্ণ কোরআন খতমের সব তিনি পাবেন কোনো এক ব্যক্তির ঘটনা যিনি বারবার এই সুরা পড়ছিলেন বারবার সুরা পড়ছিলেন এবং আল্লাহ নবীকে বলা হলো যে ওই ব্যক্তি তো হতে পারে তিনি তার জন্য একবার পড়াকে কম মনে করেছেন আল্লাহ নিয়ে বলেছেন যে এর মর্যাদা হলো অধি তিনি তার মর্যাদা উল্লেখ করেছেন যে এটি কোরআনের এক তৃতীয় অংশর যে সোয়াব সে সোয়াবের অথবা সে সোয়াবের দাবিদার এই ক্ষেত্রে আমরা এটি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা মর্যাদাপূর্ণ সুরা আমরা স্পষ্ট হতে পেরেছি তাহলে আমরা নামাজে পড়তে পারবো এমনি সময়ে পড়তে পারবো যে কোনো সময় হতে পারে আর সকাল সন্ধ্যার দিকেরই কিন্তু তিনবার এসেছে সেটি আমরা বিশেষভাবে পড়ব বোনের আরেকটি প্রশ্ন ছিল সৈয়দা মাহবুব আরা বেগমের তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আমার শেষের দিক থেকে পনেরোটি সুরা মুখস্থ রয়েছে তাছাড়া কিছু কিছু সুরার কিছু কিছু অংশ মুখস্থ রয়েছে বিশেষ করে সুরা বাকারার প্রথম যে রুকু রয়েছে আয়তাল কুরসি এবং শেষের তিনটি আয়াত আর বেশি আমার মুখস্থ নাই আর আমার ব্রেন স্টক হয়ে যাচ্ছে যার ফলে এখন যে নতুন করে মুখস্থ করব সেটিও আমি করতে পারছি না এই ক্ষেত্রে আমি আমার নামাজকে কীভাবে দীর্ঘ করতে পারি সন্মিতা বোন আমরা প্রথমে আপনার জন্য দোয়া করি আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে দেন এবং আপনার যে এই কঠিন মুসিবত কঠিন অবস্থা আল্লাহ পরীক্ষা আপনাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন আমরা প্রথমে আপনার জন্য দোয়া করছি এরপরে বলবো বোন কেউ যদি কারোর যদি এমনটি ঘটে যে তিনি নতুন করে মুখস্থ করার শক্তি রাখেন না তথা তার শারীরিক সমস্যা রয়েছে যেমনটি ব্রেন স্টক সহ অন্যান্য সমস্যা যদি এমনটি হয় এই ক্ষেত্রে যা মুখস্থ রয়েছে সেগুলো কি তিনি বারবার পড়তে পারেন এত কোনো সমস্যা নাই যেমনটি আমাদের পূর্বের উত্তরে এসে গেছে যে সুরা ইখলাসকে অনেকবার পড়া সাহাবিদের আমল কোন সাহাবি এমন আমল করেছেন আল্লাহ নবী সেটিকে সাপোর্ট দিয়েছেন বিধায় কেউ যদি সুরা ইখলাসকে বারবার পড়েন এমন কি যদি পাঁচবার সাতবার নির্দিষ্ট না করে তিনি যদি বারবার পড়তে থাকেন তাহলে পড়তে পারেন তিনি নমাজকে লম্বা করছেন রাতের নামাজে দাঁড়িয়েছেন সুরা ইখলাসকে অনেকবার পড়েছেন সুরা ফালাককে অনেকবার পড়েছেন অথবা আইতাল কুরসিকে অনেকবার পড়েছেন অথবা যেই সুরাগুলি মুখস্থ রয়েছে সেগুলোকে বারবার একদিক থেকে তিনি পড়ে গেছেন আবারও শেষ করে আবারও পনেরোটি সুরা পনেরোটি সুরাকে প্রথম রাখাতে পড়েছেন দ্বিতীয় রাখাতেও একইভাবে নামাজ লম্বা করার জন্য পনেরোটি সুরা আবারও পড়েছেন এমনটি যদি ঘটে এ তো কোনো সমস্যা নেই এর বৈধতা রয়েছে এই জন্য আমরা বলবো যে কারো যদি সমস্যা থেকে থাকে অথবা সমস্যা ছাড়াও একই আয়াত অথবা একই সুরা আমরা বারবার পড়তে পারব এতেও কোনো সমস্যা নাই সন্মিত উপস্থিতি আজকে আমরা আজকের অধিবেশন এখানে আমরা শেষ করব যদিও কিছু প্রশ্ন আমাদের টাইম লাইনে ছিল যেগুলো আমরা উত্তর দিতে পারিনি ইনশা আল্লাহ আমরা সময় সুযোগে সেগুলো আগামী পর্বে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সকলকে বিনীতভাবে আবারও অনুরোধ করছি ইতিপূর্বেও আমরা ঘোষণা দিয়েছি প্রতি বুধবার আমাদের যেহেতু লাইফ অনুষ্ঠান হয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় আমরা নিজের অংশগ্রহণ করব অন্যদেরকেও আমরা এতে উদ্বুদ্ধ করব তাদের তাদের মাঝে এই আমাদের দাওয়া সেন্টারের লিঙ্কটি শেয়ার করব 
যার মাধ্যমে তারাও ইনশাআল্লাহ এই আমাদের অনুষ্ঠান থেকে উপকৃত হবেন সকলের সুকামনা করে মঙ্গল কামনা করে আজকের আমরা অধিবেশন শেষ করছি ও সাল্লাহ তাল আল্লাহ নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ওসাহবি ওসাল্লাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত